y compartir pantalla. Compartir. Listo. Muy bien. Espero que sí se pueda visualizar. Eh, ante todo, muy buenos días. Soy el profesor Carlos Jorge y vamos a iniciar esto que es tan chévere que se llama eh, media tendencia central. Repito nomás. Las medidas de tendencia central, MTC, medidas de tendencia central, se dividen en dos, para datos agrupados y para datos no agrupados. El día de hoy vamos a hacer para datos, para datos agrupados. ¿ya? Entonces, para datos agrupados, para datos agrupados, mis queridos jovencitos, ¿cómo calculamos la media aritmética? Hay tres formulitas ahí que no, uno tiene que, que recordar, ¿no? ¿Cuáles son las tres fórmulas de la media aritmética? Simbolizado por X barra o MA, la media aritmética se calcula de la siguiente manera, ¿no? Sumatoria de X sub phi por F sub phi sobre N. ¿ya? Sumatoria de X sub phi por F sub phi sobre N. Esa es la primera. La segunda, ¿cuál sería? Sumatoria de X sub phi por H sub phi. Y la tercera sería sumatoria de X sub phi por porcentaje de H sub phi. Todo sobre, ¿sobre cuánto? Sobre 100, ¿no? Muy bien, entonces, de esa manera nosotros calculamos la media aritmética. ¿ya? Tres formulitas, tres formulitas. ¿ya? Entonces vamos a hacer algunos problemas de la guía, ¿les parece o no? Ya para comenzar con esa zona. En tu guía también está esta parte teórica, ¿no? Y justo vamos a abrir la guía acá, que mi amigo me acaba de pasar. Descargar. ¿Alguien tiene el audio activado? Con cuidado, por favor. ¿Ya? Entonces, para datos no agrupados, lo vamos a hacer esto en, en el seminario del día martes que se viene la próxima semana, ¿no? Entenderás por qué Puchicana es, es un poco tedioso. Bueno, es un poco largo el tema en sí, ¿no? A ver, entonces vamos a calcular. Yo sé que acá te pide. ¿Qué ha pasado? Ya, dejen de comentar. <risa> ya regresé, ya regresé, ya no abrí, ya no. Ya, ya fue, ya. Tranquilos. Muy bien. Se sigue compartiendo, mira, dejó de compartir. Mire, el chico que está tratando de... Uy, hay whiteboard. ¡Ah! Aguanta. Hay whiteboard. Ay, qué chévere. No sabía eso. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿De qué es esto? Por Dios. Adjetivos de nuevo. Ah, sí. Y todos comparten el whiteboard junto con... Ustedes ingresan acá y pueden compartir el whiteboard acá, chicos. ¿Sí? ¿Pueden? Dígame algo, pues. Sería genial, ¿ah? ¿eh? No manches, güey. ¿Y cómo, cómo saco otra, otra pantalla? Oh... Oh, en inglés todavía se apuró. Oh, no sabía, es mucha tecnología. Oh. Ya, ¿Y cómo hago para sacar otra nueva, otra nueva pizarra? Pues yo sé usar el guaguar, pero aguanta. No me gusta este color muy pinky. Quiero un color machote, blanco. Pero fe no se ve la pantalla. Sí, sí, un ratito, un ratito. Estoy, estoy explorando. Ya, compartir. Ahora sí pueden ver, ¿no? Bueno. 
Bueno, en vista de que no se sé manejar ese dispositivo que está ahí, vamos a hacerlo con el método tradicional normal. normal ¿no? Recortes, nuevo. Y bueno, esta tabla la estoy usando para calcular la media aritmética. Ya repito nomás, media aritmética, les voy a hacer practicar más mediana porque la mediana es un poco tediosa. Si yo tengo la tabla, yo sé que me está pidiendo la moda, pero imagínate que no te piden la moda, te piden la media aritmética. ¿ya? Entonces yo necesito la marca de la marca de clase. ¿no? ¿Cómo calculas la marca de clase? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo calculamos la marca de clase? La suma entre dos. O si no, la mitad claro, del interno. Claro. Sería 45 más 55 entre 2, ¿no? Primera forma. Entonces esto te va a salir 50, ¿verdad? El segundo método era el método geométrico que les dije, ¿no? De 45 a 55, ¿en cuánto aumenta? Aumenta en 10, ¿no? La marca de clase es la mitad. Claro, la marca de clase sería la mitad, ¿no? Si aumenta en 10, se aumenta en 5, pues, ¿no? Y 45 más 5, 50. Dos formas, tú eliges cuál eliges. De marca de clase a marca de clase aumenta en B doble, o sea, sería más 10, 60, más 10, 70, más 10, 80, más 10, ¿no? Y multiplicamos finalmente la marca de clase por la frecuencia APSO. Y creamos X o A ver, 50 por 3, 150. 60 por 8, 480. 60 por 12, 7 por 10, 70, 84, 840. Por favor, me corriges, me puedo equivocar. Corrígeme, por favor. Yo te agradecería que me corrijas. ¿Está bien? Y 450. ¿Está bien, chicos? La operación que estoy haciendo. Dime algo. Listo. 13. 17. 13 más 4, 17. Más 8, 25. Más 5, 30. ¿Está bien o estoy en drogas? No sé, tú dime. Está bien, Guarda. profe. 4, gracias. 4, 8, 16, 20, 24. 2400. ¿Están de acuerdo conmigo o estoy en droga? No sé tú qué dices. Sumatoria de X sub pi por F sub pi sobre N. 2400. Todo sobre N. ¿Cuánto vale N? La suma de las F. ¿Cuánto suma de las F? Se ven al toque. 11, 33. 34. 30. Dímelo, dímelo. ¿Cierto o no es cierto, chicos? Ahora solamente falta dividir, ¿no? ¿Cuánto es 2.400 entre 34? 2.400 dividido entre 34. 70,58, 59. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Sí. Media aritmética. ¿Se entendió o no se entendió? Miren, que la media aritmética solamente sería la marca de clase, multiplique, multiplicarlo por la frecuencia absoluta, sumar y dividir. Esto es lo que la UNSA toma más. ¿Pero por qué, profesor, toma más la media aritmética la UNSA? La UNSA toma más la media aritmética porque tienes que multiplicar, dividir y toda la vaina, pues, ¿no? Y a él... Y a ustedes no les gusta hacer eso, pues, ¿no? No les gusta hacer eso. Por eso que a la UNSA le gusta tomar esto. Vamos a hacer el 13, ya que es un problema que te pide la media aritmética. Vamos a ver. El problema te dice, dado el siguiente cuadro estadístico con ancho de clase constante igual a 20. ¿Qué significa ancho de clase igual a 20? Que aumenta, pues, de 20 en 20, ¿no? Entonces, tú ya podrías llenar, tú ya podrías llenar eh, los intervalos, ¿cierto o no es cierto? Sí, tú ya podrías llenar los intervalos. 200 menos 20, ¿cuánto es 200 menos 20, jóvenes? 180. Pues acá sería 180, ¿verdad? 180. 180 acá, menos 20, 160. 160 se repite, menos 20, 140. 140 menos 20, 120. 120 menos 20, 100. Acá es 200 más 200 más 20, 220. Y se acabó. Mira, ¿los intervalos se han llenado o no? Marca de clase es la mitad. O si no, de acá, pues, ¿no? Menos 20, ¿no? 210 menos 20, 
190 menos 20, 170 menos 20, 150 menos 20, 130 menos 20, 110. ¿Está bien? Acá me están diciendo que X sub fi por F sub fi, que esto por esto, bueno, ya no necesito, ¿ah? Porque yo para la media aritmética, ay, qué tonto, necesito sumatoria de X sub fi por F sub fi sobre N, ¿o no? Habla, ¿sí o no? O sea, necesito esto, pues no es necesario calcular lo de acá, ¿eh? porque yo al fin y al cabo necesito el X sub fi por F sub fi, acá hay 880, ¿eh? me olvido de acá. Lo único que tengo que hacer es ahora multiplicar a partir de acá, ¿verdad? Esto por esto. Y el de acá, profe, ah, su madre, necesitas, ¿no? Que no creo, ¿no? 35 más 13, ¿cómo sería? Analizando, hermanitos. 35 más 13, ¿cómo sería? 40. 8. 70 menos 4, 66, ¿no? Se supone que esto más esto me tiene que dar esto. ¿Cuánto vendría acá? 18 o estoy en drogas. Por favor, hable. ¿Está bien? Sí. Mal. Listo. Entonces ahora simplemente tendría que multiplicar 170 por 13. ¿Cuánto es 170 por 13? Alguien puede decir. Sería 17 por 10 más 3, ¿no? 170 más 30 más 21. 1. 221. O sea, 2210. Me corriges, por favor, si me estoy equivocando, porque me puedo equivocar. Está bien, profesor. 2210. Listo. 18 por 66. No. 190 por 18. ¿Cómo sería 190 por 18? 190 por 18. Sería 10 más 8. 3420. 3420. Listo. Y finalmente 210 por 4, que sería 0, 4, 840, ¿verdad? Sí. Listo, ahora sumemos todo, sumemos todo. ¿Cuánto suma todo? Te ayudo, 0, ¿qué más? 13, 14, 16, 20, ¿está bien o no? ¿Sí? 10, 19, 27, 29, 27, 29, 33, 41, 5, 6, 8, 11. ¿Está bien así? De repente me he equivocado, puede ser, yo no sé. Sí, sí está bien. Listo, sobre n. ¿Cuánto es tu n? Tu n es el acumulado último, pues. Sería 70, ¿no? Suas. ¿Qué te queda? 1110 sobre 7. ¿Cuánto es 1110 sobre 7? Ciento cincuenta y ocho coma seis, bueno, cincuenta y siete, ¿no? Ciento cincuenta y ocho coma cincuenta y siete. Listo, muy bien. Preguntas hasta aquí, señores. ¿Se entendió o no? La media aritmética es solamente cálculo, ¿no? Ciento cincuenta y ocho coma cincuenta y siete. Sería la B, ¿no? ¿Qué más aproxima? Bueno. ¿Preguntas? Dime algo. Algo. Sí, se entendió, profesor. Ya, muy bien, guaguas. Entonces, creo que el cálculo de la media aritmética ya se entendió. No hay complejidad, no hay complejidad en ello. Pasemos a la mediana. Nosotros, ¿cómo calculamos la mediana? Por ejemplo, imagínate tú que yo quiero calcular, pues, la mediana, a ver, ¿de quién? De estos, de estos señores, ¿ya? ya que hay acá hay mediana. Vamos a calcular la mediana, ¿no? Pero vamos a... Vamos a aumentar un poco más, porque para que se vea más grande, pues. 
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ocultar. 270. Listo, ahí está. Dada la siguiente tabla incompleta de distribución de frecuencias con ancho de clase, con ancho de clase constante, o sea, significa que aumenta de W en W. Haz la media, necesito para la media en los intervalos. Ahora, tú debes recordar que de marca de clase a marca de clase, ¿en cuánto aumenta de marca de clase a marca de clase? Aumenta en W, ¿verdad? W, 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 W y W. Entonces tú con una simple matemática dices, bueno, hay cuatro W, tú dices, 20 más 4 W, ¿a qué me va a dar igual? A 36. 4 W igual a 36 menos 20, ¿cuánto sería eso? 16. Entonces, ¿cuánto valdría W? 4. ¿Cuánto valdría W? ¿Me han entendido? ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Sí. Entonces, aumenta cada cuatro. Ahora, quiero que entiendas algo. Este señor que es X sub phi es la mitad del intervalo. Acá está tu intervalo, ¿no? Este es tu intervalo, mira. Que es X sub phi la mitad, o sea, acá está 20. Y como aumenta cada cuatro, como aumenta cada cuatro, mejor lo voy a hacer aparte, para que puedas tener una visión mejor, más clara. Vamos a dibujar el intervalo, ¿les parece o no? O sea, este, este concepto de que es la mitad, es de la mitad del intervalo es muy importante. Yo tengo el intervalo de acá y la marca de clase es la mitad, 20, es justo la mitad. Como aumenta cada 4, significa que acá aumenta, de acá hasta acá, aumenta en W que es 4. ¿Qué significa? Que como es la mitad, se reparte pues esto en dos partes, ¿no? Dos para acá y dos para acá. Entonces, 20 menos 2, 18. 20 más 2, 22. Listo. Entonces, ¿cuál es el intervalo de 18 a 22? Acá sería 18, acá sería 22. ¿Mejor entender o no? Se repite 22 más 4 sería 26. 26 más 4 sería 30. 30 más 4 sería 34. 34 más 4 sería 38. Se acabó. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. Una vez ya tenemos los intervalos, entonces vamos a hacer el cálculo de la mediana. Para la mediana, para la mediana, para la mediana, ¿qué se tiene que hacer? Hay una serie de pasitos. Uno, tenemos que hallar tenemos que hallar la clase mediana. La, la clase mediana. Y tú me dirás, oye, profe, ¿quién es la clase mediana? Es el intervalo donde está ubicado la mitad de los datos. Pues para el cálculo de la mediana, yo necesito la clase mediana. ¿no? Muy bien. Para eso necesito el acumulado. Entonces, yo necesito sí o sí el acumulado. Entonces, pues calculemos. Acá sería 12. Se supone que esto más esto me tiene que dar 28. ¿Cuánto tiene que ser acá? 16, ¿verdad? 12 más 16, 28. 28 más 14, ¿cuánto sería 28 más 14? 42, ¿verdad? 42. 42 más 10, 52. ¿Cuánto le tienes que sumar a 52 de tal manera que me dé 70? ¿Cuánto? 18. 18. Me estás entendiendo, ¿no? Entonces, ¿yo por qué necesito el acumulado? Porque el acumulado te da el N. ¿Cuánto vale el N, mis queridos jóvenes? 70. Entonces, yo necesito N medios. O sea, sería 70 entre 2. ¿Cuánto es 70 entre 2? 35. Entonces, tú te preguntas, ¿quién es el primer acumulado? ¿Quién es el primer acumulado que supera a 35? De acá. ¿Quién es el primer acumulado que supera a 35? 42. ¿Quién lo supera? 42. Entonces, ese señor, bueno, vas a colocarle una superflecha, que está horrible esta flecha. 
le vas a colocar una flecha, mejor la coloco así. Esta flecha te indica muchas cosas. ¿eh? Primero, te indica el acumulado, el acumulado de la mediana. ¿Por qué? Porque apunta justo sobre el acumulado. Mira, toda esta franja de acá es la franja de la mediana. O sea, acá están todas las características de la mediana. ¿Este 42 qué es? Es una frecuencia absoluta acumulada. Entonces, este es la, el acumulado de la mediana. Si me voy más acá, te da una frecuencia absoluta. Ah, es la frecuencia absoluta de la mediana. El F minúscula de la mediana. Si proyectas más para acá, te da la clase mediana. ¿Quién es tu clase mediana? Mi clase mediana es de 26 a 30. Te repito otra vez el procedimiento. Necesito el acumulado. El acumulado te da N. ¿Cuánto te da N? 70. Yo necesito N medios, 35. Tú te preguntas, ¿quién es el primer acumulado que supera 35? Y te das cuenta que es 42. Le pones una flecha. Esa flecha te indica primero el acumulado de la mediana. Sigues avanzando por la izquierda. Te da la frecuencia absoluta de la mediana. Recuerda que estamos en la columna de las frecuencias. Ah, frecuencia absoluta de la mediana. Después te, das, te vas a la clase. Sería la clase mediana. ¿Cuál es la interpretación de la clase mediana? Que tu mediana, pues, debe tomar valores del 26 al 30. Me estás entendiendo, ¿no? Del 26 al 30. No puede ser menos, no puede ser más. Bueno, pero en mi fórmula, vamos a ver. Una vez que has identificado estos dos, aplicas la fórmula. Dices, mediana es igual al límite inferior más ancho de clase. Número de datos entre dos. El acumulado menos el acumulado anterior, todo sobre F de M. Este es F de M, frecuencia absoluta media. O sea, acá aparece un M menos 1. ¿Qué significa ese M menos 1? El anterior. O sea, el anterior a tu acumulado de la mediana. ¿Quién es el anterior a tu acumulado de la mediana? Es, F, es 28. ¿Me estás entendiendo o no? Este sería el acumulado anterior. Entonces yo tengo que trabajar con este 28. ¿Me entiendes? Entonces una vez que hemos hecho eso, simplemente reemplazo. Pues mediana es igual al límite inferior. Tu límite inferior sería pues 26, ¿no? La clase mediana era de 26 a 30. Mi límite inferior es 26. 26 le coloco. Más ancho de clase. ¿En cuánto están aumentando del 26 al 30? ¿Cuánto es tu W? 4. ¿Cuánto es N medios? ¿Cuánto es tu N medios? 35. ¿Cuánto es el acumulado anterior? 28. Sobre FDM. ¿Cuánto es tu FDM? 14. Recuerda que esta es la frecuencia absoluta de la mediana. El F minúscula. F minúscula. 14. Listo. Únicamente ahora tenemos que resolver. Mediana que es igual. Chicos, no vas a sumar 26 más 4, 30. Ni se te ocurra. Lo primero que tienes que hacer es resolver lo que está en paréntesis. Luego la multiplicación y al final la suma. 35 menos 28, ¿cómo sería? 7, ¿no? Cuestión en drogas, no sé, tú dime. 7 sobre 14. Miren, chicos. Magia. Séptima 1, séptima 2. 4 entre 2, 2. 2. 26 más 2, 28. 28. ¿Cuánto vale la mediana? 28. ¿Se entendió o no? ¿Preguntas? No hay preguntas. Está claro como el chocolate, me imagino. Rubén dice la B. <coughs> Muy bien. Salía la B28, no salió, ¿no? Vamos a ver si es la B. Sí, muy bien, Rubén, muy bien, Rubén, muy bien. Vamos a hacer uno más de mediana para afianzar los conocimientos, ¿ya? Una más de mediana. Vamos a ver por acá. La garganta está como que media gruesa, ¿no? Acá, el 14 vamos a hacer, ¿ya? Debe ser por el frío, me imagino. Está haciendo frío, ¿no? No da ganas de levantarse. Pero ni modo, hay que seguir nomás. Listo. 280, vamos a ponerle. ¿no? 
Bueno, a ver, acá está completito, vamos a ver. Nuevo. Te pide cálculo de la mediana, vamos a ver. Ya está, completito. Dice, en la siguiente distribución incompleta de datos, con ancho de clase constante, te pide hallar la mediana. ¿Cómo, haría, ¿Cómo harías tú para hallar la mediana? ¿Cómo harías tú para hallar la mediana? ¿Qué te había dicho? Bueno, primero tener, necesitamos los intervalos, ¿ah? Necesitamos los intervalos. Bueno, este intervalo, voy a analizar el segundo intervalo, va de acá hasta acá, ¿no? Límite inferior, 6. ¿Qué es 9? 9 es la marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? La mitad del intervalo. Oye, de acá a acá, ¿en cuánto aumenta? Ah, aumenta en 3. Entonces, si de acá acá aumenta en 3, ¿cuánto tiene que aumentar acá? También Igual 3. 3. ¿no? 9 más 3, 2. Ojo. Entonces ya tenemos la clase en modal. Bueno, ya tenemos eh, la clase de 6 a 12. Entonces aumenta en 6, ¿no? El B doble sería 6. B doble sería 6. El ancho de clase sería 6. Entonces, acá se repite 6 menos 0. Digo, 6 menos 6, 0, ¿no? 12 más 6... 18, 18 se repite, más 6, 24, 24 más 6, 30, ¿está bien o no? La marca de clase es la mitad, de 0 a 6, ¿cuánto es la mitad? 3, ¿no? De 12 a 18, la mitad, ¿cuánto sería? Recuerden que aumenta acá también cada W, ¿eh? 3 más 6, 9 más 6, 15, más 6, 21 más 6, 27, se acabó. Para el cálculo de la media, de la mediana, necesito el F sub pi completito. Entonces, al inicio es lo mismo, 7, 7. Se supone que esto, más esto me tiene que dar 25, entonces acá tiene que ser 15. Y acá tiene que ser 8. 7 más 8 sería 15. 15 más 10, 25. Ya. Profe, no me dan lo demás. ¿Será necesario? No. ¿Sabes por qué no? Porque yo necesito del acumulado del N. Este señor. Entonces, yo necesito N medios. ¿Cuánto vale N medios? 40 20. entre 2 sería 20. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el primer acumulado que supera a 20? Ah, mira. Fíjate. Es este el primero. Listo, entonces. Esta flecha me indica el acumulado de la mediana. ¿Cuánto es el acumulado de la mediana? 25. Más allá... La frecuencia absoluta de la mediana. Más acá, la clase de la mediana. ¿Cuál es tu clase mediana? Tu clase mediana sería de 12 a 10 y 8. Teniendo estos datos, yo aplico la fórmula de la mediana. Mediana es igual a, aguanta, nos falta la anterior. ¿Quién es la frecuencia acumulada anterior? Que esa es la que vamos a calcular. Ah, frecuencia acumulada anterior, listo. Ya están todos los datos. ¿eh? Calculemos entonces... La mediana, mediana es igual a límite inferior, más ancho de clase, n medios, menos el acumulado anterior, todo sobre f de n. Ya no se olviden, ¿no? Mediana es igual a límite inferior. ¿Quién es tu límite inferior? 12. Acá está tu clase mediana. ¿Quién es? 12. Oye, ¿cuánto es el ancho de clase? ¿En cuánto está aumentando del 12 al 18? 6. ¿Cuánto vale n medios? ¿Cuánto vale N medios? ¿Cuántos N medios? 20. Acumulado anterior, 15. Todo sobre FDM. ¿Quién es tu FDM? 10. Listo. Mediana es igual a 12 más 6. 5 sobre 10, ¿no? Porque 20 menos 15 sería 5. Le sacamos mitad o quinta, quinta, ¿qué nos queda? Quinta, uno, quinta, dos, cinco entre dos, tres. ¿Cuánto es doce más tres, señores? ¿Cuánto es doce más tres? Quince. ¿Cuánto te salió tu mediana? Quince. ¿Se me entendió el cálculo de la mediana, chicos? Por favor, pregúntenme si hay dudas. Dudas. Liliana dice la E. 
Muy bien. Luis Fernando también, Rubén también. Listo, chicos. Preguntas hasta aquí. Hay preguntas. Terminamos con la moda. Ya terminamos con la moda. Ya que no hay preguntas, vamos a la moda. Vamos a ver por acá. Vamos a bajar un poquito. La media, creo que por acá te piden la moda. Acá está. Muy bueno. Dice, si el siguiente cuadro de distribución tiene igual ancho de clase, otra vez es doble constante, ay, ay, calculame la moda. Bueno. ¿Cómo calculamos la moda acá? Pregunta, de marca de clase a marca de clase, ¿en cuánto aumenta? P doble. Entonces acá, ¿en cuánto aumentó? En 30, ¿no? Entonces mi B doble, yo deduzco que es 30. Bueno, recuerden ustedes que el 30 es la mitad del interval, o sea, de acá es tu mitad, 30. Bueno, por acá vamos a ponerlo para que sea más bonito. Esta es la mitad, 30. Oye, pero el ancho de clase aumenta en 30. Aquí está. Significa que de acá a acá tiene que aumentar la mitad, ¿no? ¿Cuánto es la mitad? 15. 15, ¿no? te das cuenta, acá aumenta en 15 y acá aumenta en 15 30 menos 15 15, 30 más 15 45 y listo pues, ¿no? y listo o sea, acá sería de 15 a 45 45 más 15 60 60 más 15, 75. 75 más 15. 90. ¿Y ya tenemos, los, ya tenemos los intervalos o no? Ah, ¿lo sí o no? Claro. Ya, entonces, una vez que tenemos intervalos, yo necesito la frecuencia, simplemente necesito esto, ¿ya? Pero vamos a llenar con el acumulado, ¿no? Vamos a ayudar. Al inicio es lo mismo, 12. Se supone que esto más esto me tiene que dar 30. Restamos 30 menos 12, 18, ¿verdad? Esto más este me da 45, acá tiene que ser 15. Y 45 más 15 me da 60. ¿Está bien o no? Muy bien. ¿Cómo hallamos el cálculo de la, el cálculo de la moda? Nosotros para calcular la moda, tenemos que seguir los siguientes pasitos. Uno, tenemos que hallar la clase modal. Oye, profe, ¿quién es la clase modal? Es el intervalo que tiene la más alta frecuencia. ¿no? Es el que tiene la más alta frecuencia. Entonces, ¿quién tiene la más alta frecuencia? ¿Quién tiene la más alta frecuencia acá? El que tiene la más alta frecuencia, si te das cuenta, es 18. Ojo, siempre trabajamos con las F, nunca con las mayúsculas, ¿eh? siempre con las minúsculas. O sea, el que tiene la más alta frecuencia acá es 18. ¿Me estás entendiendo o no? Entonces proyectas y esta es tu clase modal. Ahora, ¿cuál es el significado de la clase modal? La moda tiene que estar entre 45 y 60. No puede ser más que 60 ni menos que 45. Si te sale diferente, estás, estás mal, pues, ¿no? Vamos a ver. Dos, aplicamos la moda. Moda es igual a límite inferior más ancho de clase D1 sobre D1 más D2. Moda es igual a límite inferior. ¿Quién es tu límite inferior? 45. Bueno, tu clase modal era, tu clase modal era de 45 a 60 o no. Tu límite inferior va a ser 45. ¿Cuánto es el ancho de clase? ¿En cuánto está aumentando de doble? En 15, ¿sí o no? Ah, no, estoy en drogas. Me he equivocado, ¿no? El B doble es 30. Sí, pues. Ah, pues, ¿por qué no me han dicho que el B doble es 30? 
Así que... Qué burrada la mía, ¿no? Qué burrada la mía. Nada, has esperado hasta el final. Has esperado hasta el final. Qué roche, qué roche. Bueno, corrijamos entonces. De 15, 45, mente en 30. 45 más 30, 75. 75 más 30, 105. 105 más 30, 135. Tu clase modal es de 45 a 75, por Dios. Listo. ¿Cuánto es tu W entonces? 30. ¿Quién es D1? D1 es la más alta frecuencia. Rojo. Este señor. Menos el anterior. Es decir, D1 sería igual a 18 menos 12. ¿Cuánto es 18 menos 12? 6. Y D12 es la más alta frecuencia menos el posterior. D2. 18 menos 15. ¿Cuánto es 18 menos 15? 3. ¿Me estás entendiendo o no? La más alta frecuencia menos anterior te da D1. Menos el posterior te da D2. D1 sería 6. ¿Bien? 6 más 3. Listo. Bueno. Moda es igual a 45 más 30 sobre 6 novenos, ¿no? ¿Sí? ¿Seis novenos? Saquémosle tercia, por favor. Saquémosle tercia, tercia 2, tercia 3. ¿Está bien o no? Tercia 1, tercia 10. 10 por 2, 20. 45 más 20, ¿cuánto sería? Ah, su madre. ¿Cuánto sería? 65. Respuesta correcta. Respuesta ahora sería la A. ¿Has entendido o no, chicos? Sí, por algo. ejemplo, la 11, ¿cómo lo, cómo, ¿cómo lo haría? La 11. Sí, esperanza. Sí, esperanza. La 11. ¿Quién tiene la más alta frecuencia acá? Sabiendo que la moda es 60, ¿dónde está la moda? Tu moda está acá, acá está tu moda. Tu clase modal es acá. ¿Me entiendes? O sea, si tu moda es 60, significa que tu clase modal es esta, de 48 a 64. O sea, aplicas definición de moda, límite inferior, más ancho de clase, sobre 8 menos n, sobre 8 menos 3n, y despejas tu n, pues, ¿no? ¿Me entiendes, no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, porque tu modo de 60, tú trabajas con esta clase, pues, ¿no? Está por acá, entre 48 y 64. ¿Ya, guaguas? Muy bien, no hay tiempo para más. Nos vemos. Se cuidan. See you later. Muy bien, dejo de compartir. Gracias, gracias por su atención. Dejamos de grabar. Detener.